nagy dolog, hogy a Nemzet stadionjába ennyi Kárpát medencéből érkező magyar testvérekkel énekelhetünk, állhatjuk az Istent, és ezért végtelenül hálásak vagyunk. Fogom látni azt is, hogy a fiatalok körében is azért nincs elveszve Magyarország és környéke, hogy ők is dicsőítik az urat, oda mernek fordulni Jézus irányába, úgyhogy ez mindenféleképpen megerősítés lesz az én számomra is. Fogjuk érezni a szent lelket, biztos, egészen biztos vagyok benne. Ezért is vártuk, mert ennyi emberrel együtt énekelni, én azt gondolom, hogy ez, ez nem mindennapi. Biztos, hogy meghatározó és megváltoztatja még jobban. Tehát még jobban segít, hogy hozzá kapcsolódni az Úrhoz. Valamit elindítunk itt a világban, és ezt, ezt remélem, hogy az Úr Jézus is felünk lesz, és itt minden. Tehát állaljunk ugye. Hát ez csodálatos lesz. A legjobb ünnep napok közé tartozik, amikor egységben lehetünk és együtt magasztaltjuk Istenünket. Meghatja az embereket, és itt vagyunk együtt közösségben, és érezzük, hogy mindenkit egyszerre átjár a Szentlélek, és együtt dicsőíthetjük az Urat, és szerintem ennél nincs magasztosabb. Tudjuk azt, hogy ma innen úgy fogunk elmenni, hogy lelkileg, testileg, fizikailag minden téren feltöltödni fogunk, és, és én azt mondom, hogy a reménység az megerősít bennünket. Minden évben várjuk ugye ezt az alkalmat, és sajnos ez elmaradt, úgyhogy most duplán, dupla lelkesedéssel érkeztem én is, és szerintem sokan mások is. I expect to like uh, feel the presence of God as as we worship, as we pray. So uh, and I, I want to see people give their lives to Christ uh, because of this uh, program. Isten igének a, a... Az üzenetét várom, hogy szíven szóljon. Köszönhetetlen tényleg, hogy ennyire sokan vagyunk, és látjuk egymás arcát, erre már nagyon sokan vártak szerintem, és mi is. I pray here. Pray. Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. here to to worship name above all uh, every name and uh, to worship with people from a lot of nations from Croatia from uh, Hungary from Germany from Austria to to worship uh, Jesus name I was there when Tim uh, Huge get out and uh, <laughs> I was worshiping and crying like baby because it hit me it hit me straight in, straight in head. <laughs> Here I am to 
Szerintem fontos az, hogy az emberek figyelmét Jézusra irányítsuk, és ezért fontosak az ilyen rendezvények, mert a zene az egy olyan eszköz, amivel, amit úgy gondolom, hogy Isten fel tud használni arra, hogy az embereknek a szívét valamilyen módon felpuhítsa, meglágyítsa, hogy utána az evangéliumnak a magjai be tudjanak hullani. Szerintem a pandémia után nagyon sokan így visszazárkoztak, és nagyon nehéz kilépni a komfortzónájukba otthonra, és igazán meg kell tenni bátrán ezt a lépést, mert a közösség eleje az, az hatalmas, és csak a közösségben lehet legminőségibben átadni is ennek a dicséretet. Számomra egy, egy nagy nagy tapasztalás ebből a mai napból az, hogy, hogy testvérek vagyunk és, és egy közösségben vagyunk. Itt különböző felekezetek, különböző generációk, de mindazok, akik itt együtt összegyűltünk, átélhettük, hogy, hogy az Istenben, Jézus Krisztusban testvérek vagyunk és nincsenek határok, nem csak a kárpát menencén belül, hanem az, az egész világon. Itt van egy nagy tér, amelyben, amelyben mekkora erő van, és hogy az az erő az az, az emberek, emberek szívében és az emberek odafigyelésében Isten felé, és abban a lépésben van, ahogy ők Isten felé odalépnek és odafordulnak, és utána belekapaszkodnak Istenbe. Én hazaviszem azt a még pluszban, azt az élményt, meg azt az örömöt, hogy, hogy ennyi ember van, aki vágyik Isten jelenlétére, vágyik arra, hogy közösen, együtt éljük át Isten jelenlétét. És ez, ez olyan bátorító és inspiráló. Our God is a God of the nations and it's just amazing to see so many people from different backgrounds, different nations coming together to worship him. I think these moments are really helpful just to remind people that we're part of something bigger than our own local church. You know, we all worship in our local church and most of them are smaller, but when we gather together and you look around and you think actually we're part of something amazing. And I think that gives people confidence and reminds us that we are part of not just a global church but we're joining with heaven and earth worshiping so it's brilliant természetesen azt gondolom hogy minden egyes előadónak aki erre a színpadra felléphetett hatalmas élményt is jelentett az hogy ennyi emberrel együtt dicsőíthetett azt gondolom ez egy különleges dolog számomra is ez, ez, ez egy felejthetetlen élmény is volt és nagyon jó volt hallani amikor együtt énekeltünk ennyi emberrel, és olyan szempontból is különleges a mai nap, hogy a 2001-es ez napon jelen voltam, mint résztvevő, még fiatal gyerekként, ma pedig 2022-ben szolgálhattunk is, szolgálhattam is a PZM-mel, ami nekem egy különleges kiváltság volt. I'm so happy that I've been called to, to play. I feel honored because in the history, Hungary and especially Budapest were center for whole region, even for Croatia where I come from. And now in a spiritual sense, Hungary is again the center, bringing all the nations together. <laughs> Voltam, hála Istennek, már külföldön is stadionokban, de mégis mikor tavaly nyáron ebbe a stadionba először eljöttem egy ebbé és a lejtező meccsre, 
az valami teljesen új élmény volt, az az atmoszféra, ami itt volt. Ezért én ezt már ismerősen köszöntöttem, valamilyen szinten tudtam, hogy mennyire komplex az épület, tudtam, hogy mekkora lesz, hogy itt most focipálya helyett színpad van, ahhoz is szoktatnom kellett magam, hogy ö, nem a szoboszlai Dominikékat fogom látni a pályán, hanem zenészeket, de összességében azt látom, hogy, hogy végül is a stadion egy olyan hely, ahol emberek gyűlnek össze egy közös célért. És nagyon érdekes nekem, hogy, hogy Isten országának építés is lehet egy legalább annyira fontos cél, mint egy válogatott siker, ami szintén nagyon fontos. Szembesülne azzal, hogy, hogy ezek az emberek, akik itt vannak, ezeket nem lehet ide vonszolni kényszerrel. Nem lehet azt mondani, hogy már pedig ide jössz, az ember el tudja dönteni, hogy itt akar lenni, vagy nem akar itt lenni. És a hívó szó, amiért itt van ez a rengeteg ember, az maga Jézus Krisztus. Úgyhogy én hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus neve ennyi ember szívében munkálkodik, és ennyi ember életében beköltözik az Úr Jézus, és hiszem azt, hogy ma ezen a rendezvényen nagyon sok embernek beköltözik a szívébe Jézus Krisztus, és azoknak az embereknek, akiknek kell valami kapaszkodó, mert valami hiányzik az életükből, vagy azért, vagy egész egyszerűen, mert keresztény is megerősítést vár az Úr Jézustól, az meg fogja itt kapni. Itt vagyunk ma több tízezren, és ez, a, ez az a nap véget fog néhány órán belül érni. Én úgy tudom ezt elképzelni, és bennem egy ilyen kép van a mai nappal kapcsolatban, talán elcsépelt a kép, de jobb nem jutott eszembe, mint amikor egy követbe dobunk a vízbe, és a kő az szinte azonnal elsüllyed, de az utó hatásai ö, átrajzolják a teljes felületet. Ez az a nap, ez, ez egy egyszerű történet, itt haza fogunk menni, az amerikaiak hazautaznak, Mindenki éli tovább az életét, de mindaz, amit ma itt a lelkünkben megélhetünk, azt gondolom, hogy akkor életképes és akkor értelmes, hogyha ezt tovább tudjuk adni, hogyha hétfőn a munkahelyen, a melóban, a következő napon, vagy a gyülekezetünkben azt látják rajtunk, hogy történt valami, közelebb került a szívünk Istenhez, és közelebb került a szívünk egymáshoz. Az a szívem vágya, hogy ez a mai nap is megtanítson bennünket, Jézusul, Jézusi módon gondolkodni, érezni, látni a másik embert. Ez 
A kapcsolatban talán az lesz az első gondolatom, hogy ahogyan megérkezem haza, hogy, hogy de jó volt látni ezt a sok-sok embert. De jó volt megtapasztalni azt, a, azt az egységet, azt a szívet, hogy bárki, aki velem szembe jött, akár mekkora ö, ö, példakép számomra, ha találkoztam vele már valaha, ha még nem, ugyanazzal a szemmel, ugyanazzal a így a tak, ahogyan találkozott a tekintetünk, ugyanazt néztük, ugyanazt láttuk egymás szemébe, hogy te tudod, te érted, hogy miért vagyunk itt, hogy miért jöttünk el, hogy kiért jöttünk el. És ez egy fantasztikus élmény. Az az egység, az a közösség, az a, az, az ember tömeg, akik itt vagyunk, és tényleg egy irányba nézünk, ez egy, ez egy visszahozhatatlan pillanat. Nagyon jó volt azt látni, hogy, hogy a közönség jött velünk, hogy nem kellett küzdenünk, hogy nem, nem azt éreztük, hogy, hogy itt hatalmas falakat kell lerombolni, hanem aktívak voltak, és, és nagyon jöttek velünk. Annyira jó volt ezt átélni, hogy nem, nem azt éreztem, hogy mi színpadon vagyunk, ők néznek minket, hanem, hanem egység volt, hogy egységesen dicsőítettük Istent valaki a színpadon, valaki a színpad előtt. Én nekem nagyon, nagyon jó élmény volt. You know this one? I want everybody jumping. One. Yeah, I think today was historic. It was wonderful to be able to do the song History Maker with Stu G playing from Delirious. Great moment for us two together. And what a song to sing in this stadium and be a part of this historic moment together with all these incredible people. Well, it's always amazing to be part of something that is bigger than yourself. I've always believed in that. So when we come together on these events, you feel connected to your fellow human beings, uh, not just in Hungary, but all the surrounding nations that have come here. I think that's great for us all to be, feel like we're part of something bigger than ourselves. Wow, what a performance. An amazing, amazing opportunity to come here. This is the day. Incredible. So many beautiful people up here celebrating and praising and worshiping and being together. This is what it's all about. All about love.
Being a part of This Is The Day 2022 has been um, absolutely amazing. Um, as the type of gospel choir that we are, we don't always get to be in Christian events. We do a lot of um, outside ministry and secular events. So it's just a great time of fellowship, being together, seeing old, meeting new friends. And we're all here for the one purpose, to worship God. Um, it's been awesome. It's been an amazing time. With us a gathering, um, several things happen. Um, the Bible says that they were all in the upper room. They were gathered in one place. Then the Holy Spirit came, they heard a sound, and then they saw something they'd never seen before. I actually believe today that people's spirituality and their faith in God is going to be awakened and strengthened because of the gathering of believers praising God. I believe that this is a catapult for some more stadiums, a catapult for a revival in Hungary, in the Buddha and the Pest, <laughs> and, and all over Europe. I believe that God is directly doing something. I call it revival time. So I want people to take from this an encouragement that God is still in the midst of even war, trouble, whatever may be even happening at home, whatever may be happening in your situation, God is still in the midst of it. And the only thing we can do is turn to Him. So I'm hoping that they're encouraged by hearing the songs, encouraged by the worship, because when we, when we do lift up the name of Jesus, He draws near to us. Him who loved me with a melody You surround me with a song of deliverance nagyon felemelő érzés volt kilépni a színpadra és látni a Puskás arénát, így, hogy tele van emberekkel, keresztényekkel, útkeresőkkel, azokkal, akik keresik Jézussal, Istennel a kapcsolatot. Hát ez, ezek nagyon nagy pillanatok, szóval ilyen pillanat az életben szerintem nagyon ritkán adatik meg nekünk. Abszolút a hatás alatt vagyok, hát ez leírhatatlan érzés, tényleg. Yes, I am a child From my mother's womb You have chosen me Love has Hát azt gondolom, hogy Isten minden körülmények között jó, jó ketten és hárman, és jobb minél többen. És van valami fantasztikus abban, hogy, hogy együtt lehetünk, és egy célral vagyunk együtt, egységben vagyunk együtt. Vannak itt magyarok, tudom, hogy vannak itt szlovákok, tudom, hogy vannak itt lengyelek, tudom, hogy vannak itt britek, ausztrálok. A világ csomó pontjáról jöttek össze emberek, de mindannyiunkat azt köt össze, hogy szeretjük Jézust, és hogy szeretnénk az ő nevét felemelni. Úgy ebben azt hiszem, hogy van valami csodálatos, és um, számomra a puszta fizikai együttlétnek az értéke is nagyon felértékelődött a, a, a Covid alatt az utóbbi két-három évben. Annyira jó együtt lenni élőben is, és együtt emelni fel Isten nevét. Én azon gondolkoztam készülve erre a mai napra, hogy hát a, a, az életemet átíveli az, ez az a nap események, és hogy, hogy egyszerűen nem volt olyan alkalom, amikor nem lett volna egy, egy mély pillanat, ahol, ahol egyszer csak így megérkezett hozzám személyesen a, az Istennel való találkozás, és az ő, ő mély jelenléte, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy 
nagyon-nagyon jó ezt egyedül is, és, és, és minden körülményben és helyzetben átélni, hogy az életünk az dicsőítés, de mégis van abban valami, valami erő, amikor a mellettem lévő ember is, meg az az ember is, meg az az ember is, meg az az ember is, hogy ugyanazt mondják, ugyanazt éneklik. Úgyhogy szerintem valahogy Isten királyságában az egy meg egy, az nem kettő, hanem, hanem megsokszorozódik, ahogyan együtt, együtt jöhetünk a királyunk elé. Amikor beérkeztem, eszembe jutott, beérkeztem az arénába, ez egy gigantikus aréna, hogy nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt én már egy ilyen kis klip formájában voltam itt, a kis zenekarommal, háromtagú új forrás, ölebe háromtagú forrás zenekarra, amikor a Billy Graham ő, evangelizált. És uh, amikor láttam, hogy itt épül újjá ez a csarnok, és emelkednek a, a darúk, akkor mondtam egy, hogy ez azért épül, hogy itt ezen a helyen az evangéliumot hirdessék, és itt uh, keresztény zenekarok lesznek, és mi is itt leszünk. Hát egy pár éve, és annyira lehetetlennek tűnt, hogy mindig nevettem ezen a megállapításon. És most meg bejöttem, és ez így működik, és az volt az érzésem, hogy itt vagyok a helyemen, és ez tényleg nem másra való egy ilyen hatalmas kommunikációs csarnok, mint arra, hogy az igazságot hirdessék, és az emberek valami jóhoz, amit keres a szívük hozzájusson. First of all, it's an honor to be in your beautiful nation. It's my first time in Hungary, um, and to see this many people going after Jesus and in open heavens, and this worship's getting released into this incredible city, um, it's such an honor to be here. And for me, like, I love the moments with thousands of people when they're shouting and screaming God's praise. Um, but I also love, like, when I'm in a crowd, to look at the one person out there. And tonight, like, I saw this young kid, he's probably like 15 years old, on the front row, just like encountering Jesus. So I love to see the crowd, but then see the one that's in the crowd. Moments like that are just a small percentage of what worship is for me. Most of the worship is when no one's watching and I'm singing for God's smile. And these moments are just like 10% where I love to lead from the overflow of my friendship with God. Um, so what you just heard out there was just a little bit. Um, and then tomorrow morning, I'm gonna wake up, it's just me in my bedroom and I wanna sing for God's smile.
welcome Planet Shakers. If you are ready to praise Jesus, let me hear you make some noise. Okay, before we begin, there's two instructions I need you to follow. Are you ready? When I say stop, I need you to stop. When I say get up, I need you to go absolutely crazy up in here. Let's go. Stop. Get up. Stop. Get up. biblikus dolog, mert Jézus is sokkal többet szolgált kis közösségbe, tehát ha úgy tetszik neki egy 20-30 fős vándor gyülekezete volt, és kis közösségben éltek, viszont Jézus is tartott több ezer fős rendezvényeket, ahol nagyon sok ember meggyógyulhatott, megszabadulhatott, tehát én is sokkal jobban szeretem a kis közösséget, amikor ismerek mindenkit, bele tudok nézni az embereknek a szemébe, de, de tudom, hogy ez is az Istentől van, amikor kivisszük azt, amit a kis közösségbe kaptunk, kivisszük a, akár egy nagy stadionba, és ezen keresztül az Úr nagyon sok embert meg tud szólítani. És hát én hiszek az ébredésbe, tehát amit mond a Szentírás, hogy az utolsó napokban kiárasztom az én lelkemet minden testre. És szerintem ennek a küszöbén vagyunk, és hát akkor rengeteg ember fogja keresni az Úrral, tehát százezrek, milliók, ezért van szükség a nagy rendezvényekre. A legelső, legfontosabb számomra az, amit érzek és amit a szívemben így látok, az az, hogy Isten hűséges. Isten hűséges és beteljesíti az ő ígéretét. Hogyha kaptunk a szívünkbe egy vezetést tőle, hogy, hogy igen, gyűjtsük össze az ő népét, gyűjtsük össze arra, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjuk őt magasztalni, akkor Isten be fogja ezt az ígéretét teljesíteni. Én nekem semmi más nem kell tennem, csak a testvéreimmel együtt természetesen, de együtt imádni őt, és együtt engedelmeskedni Istennek azért, hogy az ő ígéretét be tudja teljesíteni. Ezt a mai napot úgy tudnám összefoglalni, Isten hűséges az ő szavát beteljesíti. Újszerű dolog volt ideérni, ez egy teljesen más alkalom volt, és sokkal izgatottabb voltam, egyébként is izgatott szoktam lenni, de, de nagyon felemelő volt érkezni, és igazából már kívülről lehetett hallani, hogy olyan harsog a tömeg, ahogyan már szól a dicsőítés, és nagyon-nagyon felemelő volt ezt, ezt hallani kívülről, és aztán egyre jobban beljebb jönni és átérezni az egésznek a szellemét.
Egy 22 éves utazásnak érkeztünk el ehhez a sarokkövéhez, ha lehet így mondani. Itt vagyunk a Nemzet stadionjába, a Puskás stadionba, aminek az új neve Puskás Aréna. Nagyon hálás a szívem azért, hogy ez megtörténhetett, és Isten hiszem, hogy vezetett lépésről lépés ebbe a folyamatban. 1998-ban, amikor megszületett ez a vízió, láttam, hogy a Wembley stadion képes megtenni Isten dicséretével Angliába, és egészen megdöbbentő módon találkoztam az ottani szervezőkkel. Tényleg Isten egyengedte ezeket az utakat és elkezdtem keresni azt, hogy Magyarországon akkor még nagyon-nagyon kevés és kezdetleges, modern, minőségi dicsőítő csapat volt, zenekarok, de elkezdtük kicsibe tényleg. Noel eljött Magyarországra és arról beszélt, hogy lépésről lépésre építkezzünk. És először tartottunk egy 1000-1500 fős összejövetelt, ahol annyi volt a lényeg, hogy, hogy Szokatlan volt ez Magyarországon, hogy dicsőítő alkalmat szervezünk, mert ugye vagy evangelizálunk, vagy Isten tisztelet van, vagy csak egy koncert van esetleg, Continental Singers, vagy valami hasonló úttörő csapat, de az, hogy dicsőítés, tehát hogy mi most úgy megyünk oda, hogy, hogy a szívünket Isten kezébe tesszük arra az estére. És óriási igény volt rá, és 2000-ben, amikor megszerveztük az első alkalmat, a felvonulás Jézusért ez az a napot, 2000 ember helyett, amit vártunk, 25 ezeren jöttek el, ez nagyon felbátorított minket. És ez a 22 évnyi utazásnak az eredménye, hogy itt lehetünk most, a Puskás stadionban éppen bontják a színpadot, amit körülbelül 30 kamion fog elszállítani. Ez az egész este semmi másról nem szól, csak Jézusról. 28 előadó volt, de egy oltárt építettünk, úgyhogy épp az oltárt bontják most per pillanat mögöttem. Úgy érzem, hogy egy nagyon nagy bátorítás van a szívembe, tehát úgy fogok hazamenni, úgy fogok lefeküdni, úgy fogom a holnap reggeli kávénot meginni, hogy érdemes volt, mert Jézus, amit megígért, az betartotta, és én csak próbáltam őt lépésről lépésre követni, meghallani a hangját. 16 teltházas Budapest aréna után azt mondtuk, hogy van esély a Nemzet stadionját megtölteni. Hat külön vonat indult, ami megtelt, és 23 városban állt meg, több mint 200 busz, és rengeteg egyéni, utazó, az egész környéket lezárták, nem lehetett megmozdulni. Egy nagy érzés volt azt át érezni a szívemben, hogy Jézusért bénul meg a város, értsük ezt jól, ahogy lehet, hogy a BKV-nak sűríteni kellett a járatokat, és leginkább az, hogy 40 ezer Bibliát adhattunk kézben az itt résztvevőknek, illetőleg a kárpátaljai menekülteknek pedig hozhattunk, tartós élelmiszert és segíthettük más emberek életét. Úgy érzem, hogy a legfontosabb most, hogy ezt az eseményt, amiben tényleg 22 év masszív munkánk van nekem és a csapatomnak, kipihenjük, kielemezzük, Isten elé vigyük a szívünket, minden olyan helyzetet, amiben ez az időszak minket hozott, a Covid-tól, a háborús jótékonysági segítségen keresztül, a felmerülő kérdések, ezt együtt tudjuk kielemezni a, a csapatunkkal, és úgy gondolom, hogy mind arra készek, áll, készek vagyunk, készen állunk, amit, amit Isten elkészít a jövővel kapcsolatban, mint ahogy az eddigi dolgokat is úgy érezzük, hogy, hogy ő készítette, ezért hangzik nagyon jól a mi esetünkben, mind a múltra, mint a mai napra, mint a jövőre, a 118-as Zsoltár, hogy ez az a nap, amit az Úr rendelt, örvendjünk, végigadjunk ezen. Más fordításban ezt a napot az Úr szerezte. Mi, mi abban hiszünk, hogy kell, hogy legyen olyan nap, ami más, mint a többi. És itt, ezen az eseményen, a katolikus egyháztól a hídgyülekezetéig egy szívvel, egy lélekkel tudott Jézus Krisztushoz kohászkodni. Úgy gondolom, hogy ez eredmény. Ez a szellemi téren is egy nagyon jelentős dolog, hogy lelkészek, 
imádkoznak, az evangélium hirdettetik, és különféle generációk és felekezetű hívek együtt tudják Jézus Krisztus nevét magasra emelni. Azt, hogy ezt a nemzet stadionjába tehettük, ahol Lukas az ég fölöttünk, és ahogy felkiáltottak az énekeink, tényleg azt élhettük meg minden percben, hogy Isten kezébe tesszük az országunkat, a személyes életünket, az egyházainkat és Európa jövőjét. Today's event really started with a dream. And I think God puts dreams and visions and desires into our hearts to, to do things uh, so that we can serve Him. So I'd encourage people who were at the stadium today or maybe hear the story of what went on today to really uh, open their eyes and have a big vision as to what God could do in their lives with the years that they have. And uh, there's a story in the Old Testament where Abram was asked at the top of the mountain, you know, as far as you can see, look as far as you can see, because that's the land I'm going to give you. And the only thing limiting what Abram received, the promised land, was how far he could see. So how far can you see? And how big is your vision? And what, do you, what would you like to do for God? So just go for those dreams. With grace and mercy, send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come. Uh, it, it's always difficult to know, you know, where you go after filling a stadium with tens of thousands of people. You know, should we do it again or should we do something else? I think it's just really important to pause and say, Lord, we've come to the end of one journey and now guide us and show us what is next. What is, what is, what is it that we have to do in the next season? Because this one season has come to an end. Maybe it's the beginning of something even more exciting, but we just have to wait and see what God says and how God leads us. Father's glory, spirit base, set our hearts on. With grace and mercy. Well, I, I can remember as a, as a young person in a little local church in a small town, the first time uh, I went to a, a conference, it was like a summer camp. And there's only a few hundred people there, but for me it was like, goodness, I didn't know there were so many other Christians, you know? And I think there's an element of being together opens our eyes to one another. And also we discovered, like today, there's been people on the stage from denominations that some people will never have heard of. Uh, and they're here and you think, ah, okay, so that's part of us too. So it, it's a way of, of opening our eyes to the, to the largeness of, of God's family. Um, but also uh, the, the Jewish nation under, under the old law, they had three major festivals a year. It's really interesting that partying, if you like, in, in a good way, in a festival, celebrating, was kind of compulsory. Isn't that interesting? You know, our culture is so driven by, uh, by work and getting more things that we've hardly got time to enjoy them. But the, the biblical picture, God's picture, is, yeah, work hard. But now, come on, everybody, you know, you've got to take the Sabbath and, uh, and just eat and, and enjoy being a family and uh, worshiping together. Eat and worship, you know, or let's go up to Jerusalem and spend a whole week there, you know, or two weeks and just eat good food and be together with your relatives and friends. So I think God's, God's got a big heart for festival, for gathering, for sharing the good things, you know, um, together.
Well, we were praying before we went up on stage, and we're praying. If we had to sum it up in one word, it would be breakthrough. We want breakthrough. We want, we want people to experience God's breakthrough, whether that's a healing, a uh, you know being set free from an addiction, uh, getting revelation over something. It, it means different things for different people, but we want to create an atmosphere with our praise and worship for God to fulfill every single need that people have. You know, the Bible says, uh, the joy of the Lord shall be your strength. And having joy, not just a happiness, but an inner joy that God gives you is such a powerful thing. And so we want to encourage the church in Hungary to be joyful, have, have a joyful praise, have joyful worship, uh, because God wants His church to be strong. And so our church should be full of joy. so many great things about coming together on such a large scale. One of them, of course, is when you come together in unity, God commands a blessing. And so as soon as the church comes together in worship together, no matter what denomination, what kind of expression, you know, what kind of worship they might have, but when they come together as one, God releases a blessing over a nation. And I know that tonight as we worship together, uh, old and young, no matter what the background was, God released a supernatural blessing over Hungary. So I, I believe we're going to see the ramifications of tonight um, in Hungary experiencing more of God's kingdom, more of his blessing, more of his breakthrough. With all the different artists, uh, they brought their own flavor, their own song, their own sound. So really, uh, I believe tonight every single person could have been ministered to and every person could have that personal experience with God. Even in a large crowd and um, lots of people gathering together, I believe God would use all of these artists to speak specifically to every single person. And so I know people bought home their own experience, their own encounter, their own encouragement. Maybe it was a word, maybe it was a song, maybe it was a moment where they felt his presence or maybe they got healed. I know everyone went away with something personal. Name of God.